Bom pessoal, hoje vamos falar um pouco do trator Fendi, tá? Para quem conhece bastante, aquele Fendi de dois cilindros, que é o F41, que é um Fendi menorzinho. Vamos falar então do F51, presta atenção, F51, é um outro modelo de trator Fendi, tem poucos tratores. Se eu não me engano, foi em torno de 200 a 300 tratores desse modelo que saiu. Ele tem algumas diferenças do outro trator. Desde você falar de capu, que o capu deste aqui é de fibra, tá? O emblema da frente aqui, ó, pode aproximar, vocês vão notar que o emblema da frente aqui é diferente. Esse é aquele emblema que fala o diadema, né? O outro era, tinha o cavalinho aqui na frente, né? Que estava escrito diesel ross. Esse aqui é o diadema. Então vamos lá, ó. capu de fibra, vem comigo, ó. vamos abrir o capu. Aqui ainda se mantém igual o outro, é um grampinho, né? Que abre o capu. Agora vamos a grande diferença, vai estar no motor, ó, tá? É um motor MWM, três cilindros, três cilindros, com bomba Bosch, tá? Em linha, não é aquela bombinha pequenininha, né? Tá? Ah, mais detalhes aqui, esse motor aqui também usa aquecedor, vamos passar do outro lado que eu vou mostrar a tela. Se você vir aqui, ó, essas pecinhas aqui no cabeçote... Aqui, ó, são as velinhas. Todos os cabeçotes têm essa velinha aqui. E em dia frio de manhã, é necessário você usar o aquecedor para dar partida nele. Em dia quente, ele pega normal. Ah, tem diferença também dentro do câmbio. Por fora, não dá para saber. Mas dentro do câmbio, as duas engrenagens da primeira marcha tem diferença de quantidade de dentes eu não vou lembrar agora de cabeça se é mais dentes ou menos dente mas eu tenho marcado lá e tem as engrenagens antigas também tem diferença diferença também ó na roda dianteira o três cilindro pessoal usa esse tipo de roda aqui ó é o prato e a roda separada o dois cilindro o prato e a roda é soldado numa peça só a... Bom, essas é uma das maiores diferenças que tem entre os dois tratores. Na parte do barramento hidráulico aqui, ó, continua ainda tudo a mesma coisa, tá? Apesar dele ser três cilindros, essa parte de barramento aqui continua igual, a manivelinha, o outro braço aqui igual. Aqui, ó, a boca de lobo, pessoal, isso aqui tá difícil de encontrar hoje, hein? Esse trator não tinha, eu consegui encontrar uma no ferro velho. Mas até alguém se tiver, pode me chamar no zap aí, ó. Que eu preciso dessas peças aqui, isso aqui não encontra mais. Aqui, ó. Na parte de painel, tá? Não há grandes diferenças aqui. Como que eu falei pra vocês, na parte de câmbio, há diferença interna, tá? No câmbio, há diferença interna. Na questão de marcha, não. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, na questão de marcha. Vou pegar essa cabecinha de câmbio aqui, ó. É até interessante que a gente fala que ele é duas caixas, né? Você tem que trabalhar na caixa de baixo, que são as marchas mais reduzidas, e depois você atravessa a alavanca para o meio, vem para a parte de cima aqui, ó, que são as marchas rápidas. Como se fosse reduzido e simples. Isso. Ele está na caixa de baixo, em marchas reduzidas. Você leva até o meio, ó, leva até o meio, passa para a caixa de cima, e aqui você começa a trabalhar essas outras marchas aqui. Vamos tentar pegar bem o gráfico aqui, ó, o pessoal que não sabe como que é as marchas do Fendit, para ver como que é. Beleza? Eu vou dar partida nesse trator, tá? A gente fez uns enfeitinhos a mais aqui, pulimos tampa de válvula, pulimos cabeça de radiador, porque é um trator que vai ficar para exposição, tá? Então fizemos essas gracinhas nele. Esse trator aqui, ó, já participou da AgriShow nesse, nesse ano de 2023, tá? Tivemos com ele lá na AgriShow e ficou guardado comigo até hoje. Hoje nós vamos carregar e vai enviar esse trator para Carambeí, no Paraná. Esse trator vai ficar lá em Carambeí. Capuzão de fio, ó, tá? Dá para bater esse aqui, ó. Ó, vem aqui que eu quero falar um negócio interessante, ó. Esse trator aqui, ó, esse aqui é o acelerador de mão, tá? Diferente do F41, que o F41, o acelerador de mão ficava lá embaixo. Era outro sistema. 
No 51, o acelerador de mão é aqui, ó. Pode ver, ele movimenta o pé junto, ó. Tá? Esse é o acelerador de mão. E se você regular a marcha lenta dele, você pode desligar ele no próprio acelerador. Você tira toda a aceleração dele, ele mata o motor. Ou você pode usar o, o afogador mesmo da bomba injetora aqui, ó. ó. Vê o movimento da alavanca lá, ó. Tá? Ou você pode usar o, o afogador da bomba injetora. Só que ele fica aqui embaixo. Ele é chatinho para você afogar. Afogar no acelerador de mão é muito melhor. Vou dar partida nele. Tô com uma bateriazinha pequenininha de 45 amperes só, tá? Mas como que ele tá bonzão do motor, ele pega bem. Vou tocar ele na partida. Aí ah, para subir nesse trator tem um lugar certo, vem aqui, vem ver. Pra subir nesse trator aqui, ó, é do lado esquerdo e aqui na barra de direção, ó, ele tem um lugar de pôr o pé aqui, ó. Vamos à partida, quer gravar? Deixa eu ligar a chave geral dele, que esse aqui tem chave geral, ó. Liguei a chave geral, acendeu a luz do contato, beleza? Então essa aqui é a chave do contato, ó. Chave do contato. Nesse caso aqui ele tá com a chave de dois pontos, ó. Primeiro ponto é aquecedor, tá? Você espera aquecer um pouquinho, não sei se você vai conseguir pegar lá aqui em vermelho, tá? Acelerou, eu vou cutucar na partida. Pode ir lá na hélice lá que você vai ver virar na hélice. Ó. Já vou cutucar. sistema da bomba injetora para afogar. Agora eu vou destravar, tá? Ela tem uma travinha aqui, vou destravar e vou usar, vou dar partida novamente e vou usar o sistema do acelerador de mão. pelo acelerador de mão, eu cortei todo o combustível dele pelo acelerador ele parou de funcionar. Pessoal, ah, eu não sei se vai ter alguma dúvida ou não de diferença dos modelos, quanto em relação à cor, que a cor é do trator mais moderno, né, do trator novo agora, diferença de roda, mas é isso aí, lembre-se, dentre F51, vocês pesquisam na internet e vai ter lá alguma coisa da história de 200 e poucos tratores.